కాకుల గుంపుని మడ్డర్ అని అంటారు మరి కప్పల గుంపుని చేపల గుంపుని గుడ్లగుప్ప గుంపుని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు మరియు సోనీ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏది మన భూమిపై అన్నిటికంటే డిపేస్ట్ పాట్ ఏది ఇది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ కన్నా దాదాపు పదిహేను వందల మీటర్లు పెద్దది మన భూమిపై ఉన్న అన్ని జీవుల కన్నా శక్తివంతమైన జీవి ఏది ఇలాంటి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సపోజ్ మన దేశంలో స్టూడెంట్స్ కాపీ కొడుతూ ఇన్విజిటర్లకు దొరికితే వాళ్ళను సస్పెండ్ లేదా డీబాట్ వంటివి చేస్తారు కానీ చైనాలో మాత్రం ఇలా ఉండదు ఒకవేళ చైనాలో ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కాపీ కొడుతూ దొరికితే వాళ్ళను చీటింగ్ కింద ఏడు సంవత్సరాల పాటు జైల్లో పెడతారు అమెరికాలో ఒక ఆమె హార్ట్స్ రేస్లో ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఖరీదైన ఒక విన్నింగ్ టికెట్ని గెలుచుకుంది ఈ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఈ విన్నింగ్ టికెట్పై ఉన్న బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి ఇస్తారు అయితే ఈమె ఈ టికెట్తో దిగిన ఫోటో ఫేస్బుక్లో పెట్టింది ఈమె ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఆమె ఈ ఫోటోలో ఉన్న బార్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి మొత్తం డబ్బుని కొట్టేసింది కొట్టేసిన తర్వాత ఈ మొత్తం డబ్బుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంది ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అయింది ఈ వీడియో వెస్ట్ ఆఫ్రికాలోని ఘన అనే ప్రాంతంలో షూట్ చేశారు రియల్గా ఈ వీడియో స్క్రిప్టెడ్ కాదు ఆ ప్రాంతం వాళ్ళల్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఆ శివం ఎత్తుకొని డ్యాన్స్ చేస్తే వాళ్ళకు మరో జన్మ ఉంటుందని వారి నమ్మకం అయితే ఇలా రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో ఒక యూట్యూబర్ రిలేటివ్ చనిపోతే అతను వెళ్ళి ఈ వీడియోని షూట్ చేశాడు ఒక్క రోజులో మన బాడీలోని బ్లడ్ పన్నెండు వేల మైళ్ళ దూరం ప్రవహిస్తుంది అంటే నార్త్ అమెరికాను నాలుగు సార్లు చుట్టుముట్టినట్టు కాకుల గుంపుని మడ్డర్ అని అంటారని అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఇలానే కప్పల గుంపుని ఆర్మీ అని చేపల గుంపుని స్కూల్ అని గుడ్ల గుప్పల గుంపుని పార్లమెంట్ అని అంటారు ఒకవేళ ఫేస్బుక్ ఒక దేశం అయితే ఈ ఫేస్బుక్లో ఉన్న యూజర్స్లో ఇది ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అవుతుంది అంటే చైనా ఇండియా యుఎస్ఏ మరియు ఇండోనేషియా లాంటి దేశాల జనాభా తర్వాత ఈ ఫేస్బుక్ వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో అంటే టైటానిక్ బోర్డ్ మునిగిపోవడానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముందు మార్గన్ రాబ్రక్సన్ అనే ఈ పోయెట్ ద వ్రింక్ ఆఫ్ టైటాన్ అనే బుక్ రాశాడు అయితే ఈ కథలో బోర్డ్ పేరు టైటాన్ మరియు ఈ కథలో కూడా ఈ బోర్డ్ ఒక మంచుగడ్డను ఢీకొని కొన్ని లక్షల ప్రజలు చనిపోతారు ఈ కథలో ఉన్న విధంగానే పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత సేమ్ ఇలానే టైటానిక్ బోర్డ్కు అయ్యింది మనలో చాలామంది సోనీ ప్రొడక్ట్స్ వాడి ఉంటారు టీవీ మొబైల్ పిఎస్ ఫోర్ వన్ టీవీ సోనీ కంపెనీ ఎన్నో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ సోనీ కంపెనీ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏది సోనీ కంపెనీ ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ రైస్ కుక్కర్ ఈ కుక్కర్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి మన భూమిపై అన్నిటికంటే శక్తివంతమైన జీవి ఏది చీమలకు చాలా బలం ఉంటుంది వీటి శరీరం బరువు కన్నా యాభై రెట్లు ఎక్కువ బరువును లేపగలవని మీకు తెలిసి ఉంటుంది కానీ చీమలు అందరికంటే శక్తివంతమైన జీవి కాదు గొనూరియా బ్యాక్టీరియా ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది అన్ని జీవుల కన్నా శక్తివంతమైనది ఈ బ్యాక్టీరియా శరీర బరువు కన్నా లక్ష రేట్లు ఎక్కువ వేటిని లేపగలవు ఒక సింగిల్ ఓరియా కుక్కిని తయారు చేయడానికి దాదాపు యాభై నిమిషాలు పడుతుంది అందుకే ఇది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మన మొత్తం భూమిపై అన్నిటికంటే డీపెస్ట్ పాట్ ఏది ఈ భూమిపై అన్నిటికంటే డీపెస్ట్ పాట్ మెరీనియా ట్రంచ్ దీన్ని ఛాలెంజర్ డీప్ అని కూడా అంటారు దీని ఎత్తు సుమారుగా పదకొండు వేల మీటర్లు ఉంటుంది సపోజ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని దీంట్లో పెడితే పదిహేను వందల మీటర్లు పెద్దది ఇది దీంట్లో వెళ్ళడం అంత సులువు కాదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే లక్షల కిలోమీటర్ దూరంగా ఉన్న చంద్రుడిపై ఇప్పటి వరకు పన్నెండు మంది వెళ్ళారు కానీ ఈ ట్రెంచ్లో కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు వెళ్ళారు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో ఎంతో ఫేమస్ డైరెక్టర్ అయిన జెమ్స్ కెమెరాన్ కూడా ఒకడు ఈ ట్రెంచ్ అడుగు భాగానికి చేరుకోవడానికి తొమ్మిది నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఎన్జోమ్స్ ఇవి మనం బతుకున్నప్పుడు మన అన్నాన్ని కరిగించే విధంగా సహాయపడుతుంది కానీ ఇదే ఎన్జోమ్స్ మనం చనిపోయాక మన బాడీని తినడం మొదలు పెడుతుంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వేస్ట్ మిస్టర్ స్టడీ ప్రకారం తెలిసింది ఏంటంటే హారర్ మూవీ చూస్తే దాదాపు రెండు వందల క్యారీస్ బర్న్ అవుతాయి అంటే ఒకవేళ మీరు ముప్పై నిమిషాల వరకు వాకింగ్ చేస్తే ఎంత క్యారీస్ బర్న్ అవుతాయో అన్ని క్యారీస్ ఒక్క హారర్ మూవీ చూస్తే బర్న్ అవుతాయి అమెరికా అడవుల్లో ఈ మధ్య ఒక విచిత్రమైన కప్పను సైంటిస్టులు కనుగొన్నారు ఈ కప్ప నోట్లో కన్లు ఉంటాయి దీని పేరు మైక్రోమిక్షన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫ్యాక్ట్ ఎవ్వరికీ తెలిసి ఉండదు ఇప్పుడు క్వారంటైన్ ఎలానో సరిగ్గా రెండు వందల సంవత్సరాల ముందు ప్లేగు వ్యాధి కారణంగా అందరినీ క్వారంటైన్లో పెట్టారు 
ఈ ఖాళీ సమయంలోనే న్యూటన్ గ్రావిటీని కనుగొన్నాడు ఇతను ఈ సమయాన్ని చాలా బాగా యూజ్ చేసుకున్నాడు మనం కూడా ఈ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఎంతో కొంత నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలోని ఫ్యాక్ట్స్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ కోసం ఆ బెల్ ఐకాన్ని ఆన్లో పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్